বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ভার্চুয়াল ক্লাসরুমের আজকের ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সাদ্দামুল্লাহ আজকে আমরা একটা স্পেশাল ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে আমরা চলে এসেছি আমাদের যে বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষের যে প্রসপেক্টাস সেই প্রসপেক্টাসের আলোকে আমাদের সিলেবাসে কীরূপ পরিবর্তন আছে সেগুলো একটু অ্যানালিসিস করার জন্য আমরা ধারাবাহিকভাবে দু একটা ভিডিও তৈরি করব সেই ধারাবাহিকতার আজকের যে সিরিজটা থাকবে বা আজকের যে ভিডিওটা থাকবে সেখানে আমরা আলোচনা করব ডুইট অ্যাডমিশনের নন ডিপার্টমেন্ট সেকশনে কি কি পরিবর্তন আসছে তাহলে আমরা যদি সিলেবাস যদি একটু খেয়াল করার চেষ্টা করি আমি কম্পেয়ার করার সুবিধার জন্য আমাদের উনিশ বিশ যে শিক্ষাবর্ষ ছিল সেই উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষের সিলেবাস এবং বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষের যে সিলেবাস এই দুইটাকে একই সাথে কম্পেয়ার করার চেষ্টা করতেছি যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় কোথায় সিলেবাসটা পরিবর্তন হয়েছে তো আমরা যদি প্রথমে আমাদের যে বিশ উনিশ বিশ সেশনে যেই সিলেবাসটা ছিল সেই সিলেবাসে চলে যাই তাহলে আমরা প্রথমে দেখতেছি আমাদের হচ্ছে ফার্স্ট পেপার ফার্স্ট পেপারের মধ্যে কিন্তু আমাদের থাকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এবং ইংলিশ সিমিলারভাবে আমাদের বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষেও ফার্স্ট পেপারে আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এবং ইংলিশ তো এর ধারাবাহিকতায় যদি আমরা প্রথমে ফিজিক্সটা একটু দেখার চেষ্টা করি যে উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষে কী ছিল আমি বোঝার সুবিধার জন্য বা একটু অ্যানালিসিস করার সুবিধার জন্য আগেই কোন কোন জায়গায় পরিবর্তন হয়েছে সেগুলো মার্ক করে রেখেছি তো যেগুলোতে পরিবর্তন নাই সেগুলো আমি একটু স্কিপ করে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি তো আমরা ফিজিক্সে সাধারণত দেখেছি আমরা অ্যানালিসিস করে যে ফিজিক্স সিলেবাসের মধ্যে কিন্তু কোনোরূপ পরিবর্তন বা পরিমার্জন আসেনি অর্থাৎ ফিজিক্স সিলেবাসটা আমাদের ইতিপূর্বে যা ছিল একদম সেম টু সেম তাই আছে তো আমরা এখান থেকে যদি দেখে নিই আপনার চাইলে দুইটাকে ধীরে সুস্থে একটু কম্পেয়ার করে মিলেই নিতে পারেন আচ্ছা তাহলে আমাদের ফিজিক্সে কোনোরূপ পরিবর্তন আসেনি আচ্ছা আমরা যদি একটু কেমিস্ট্রিতে দেখার চেষ্টা করি যে কেমিস্ট্রিতে আসলে কী রূপ পরিবর্তন এসেছে আমরা একটু কেমিস্ট্রি নিয়ে অ্যানালিসিস করি আমি যতটুকু মনে পড়তেছে কেমিস্ট্রিতেও সেরূপ কোনো পরিবর্তন নাই হ্যাঁ যেহেতু এখানে কোনো মার্কিং নেই তার মানে কেমিস্ট্রিতে আমাদের এইবার সিলেবাসে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি আমরা যদি একটু ম্যাথামেটিক্সে যাওয়ার চেষ্টা করি তাহলে দেখি ম্যাথমেটিক্সে কীরূপ পরিবর্তন আসে বা কোনো পরিবর্তন আসে কিনা তা আমার জানা মতে ম্যাথমেটিক্সে একটু পরিবর্তন আসে তো সেই জিনিসটা আমরা একটু খেয়াল করি এখানে আমাদের অ্যালজেব্রাতে কোনো পরিবর্তন নাই ত্রিকোণমিতিতে কোনো পরিবর্তন নাই কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি এইখানে একটু আমরা খেয়াল করি যে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি আমাদের কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষে ছিল কোঅর্ডিনেট অফ পয়েন্টস লোকাস অ্যান্ড ইটস ইকুয়েশন স্ট্রেট লাইন সার্কেল অ্যান্ড কনিক্স আর আমাদের বর্তমান যে শিক্ষাবর্ষ অর্থাৎ বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষে যে প্রসপেক্টাস সেই অনুযায়ী সিলেবাসে কোঅর্ডিনেট অফ পয়েন্টস রেক্টেঙ্গুলার অ্যান্ড পোলার কোয়ার্ডিনেশন লোকাস অ্যান্ড ইটস ইকুয়েশন স্ট্রেট লাইন সার্কেল অ্যান্ড কনিক্স অর্থাৎ যদি আমরা এই দুইটার সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা দেখতে পারি শুধুমাত্র রেক্টেঙ্গুলার অ্যান্ড পোলার কোয়ার্ডিনেশন এই অংশটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ আমাদের যে কার্তেশীয় এবং যে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আছে এই সংক্রান্ত হালকা একটু মডিফিকেশন এসেছে এছাড়া কিন্তু আর তেমন কোনো মেজর পরিবর্তন নাই অর্থাৎ এটাকে আমরা আসলে তেমন পরিবর্তনের আওতায় না ফেলতে পারি হালকা একটু পরিবর্তন আমরা যদি একটু ইংরেজি সিলেবাসটা দেখি তাহলে কিন্তু আমাদের একটু সতর্কভাবে দেখতে হবে কারণ ইংরেজির মধ্যে একটা বিশাল পরিবর্তন চলে এসেছে তো আমরা একটু ইংরেজিতে একটু পরিবর্তন কী কী আসছে সেটা যদি একটু অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করি ফার্স্টে দেখি আমাদের ইংরেজিতে কী আসে তো উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষের ফার্স্টে ছিল ইউজ অফ টেন্স ইউজ অফ টেন্স হেডিংসের আন্ডারে যা ছিল রাইট ফ্রম অফ ভার্ব কারেকশন অফ ইরোর সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট ইন সেন্টেন্স তারপর এখানে ছিল ফাংশনাল ইউজ অফ অল কাইন্ডস অফ টেন্স আর আমরা যদি বর্তমান যে শিক্ষাবর্ষটা আছে সেই আলোকে একটু খেয়াল করি রাইট ফ্রম অফ ভার্ব কারেকশন অফ ইরোর সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট ইন সেন্টেন্স এইটুকু কিন্তু ঠিক আছে তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আগে যে আমাদের ফাংশনাল ইউজ অফ অল কাইন্ডস অফ টেন্স ছিল এটা কিন্তু এইবারকার সিলেবাসে এটা নাই অর্থাৎ এটা বাদ দিয়ে দিছে আমরা যদি তারপর একটু দেখি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এখানে আছে কি ইউজ অফ ক্লজ অ্যান্ড সেন্টেন্স চেঞ্জিং সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিরেকশন ম্যানশন ইন ব্র্যাকেট আর এখানে বলা হচ্ছে টাইপস অফ সেন্টেন্স অ্যান্ড ক্লোজ এটুক ঠিক আছে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিরেকশন তো আমরা যদি আসলে এই দুইটার দিকে একটু লক্ষ্য করি এখানে জাস্ট ভাষাগত একটু পরিবর্তন যে চেঞ্জিং সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিরেকশন ম্যানশন ইন ব্র্যাকেট অর্থাৎ ব্র্যাকেটের মধ্যে আমাকে যে সেন্টেন্স রূপান্তর করতে পারবে সেটাতে করতে হবে আর এখানে সরাসরি নামটা বলে দেওয়া হয়েছে যে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিরেকশন অর্থাৎ এখানে কিন্তু কোনো পরিবর্তন নাই জাস্ট
পার্স অফিস পেজ যেভাবে ছিল সেভাবেই জাস্ট এখানে একটু ভাষাগত পরিবর্তন আছে এটা আমরা একটু পড়তেই বুঝতে পারবো তারপরে কিন্তু আমাদের পূর্বের যে সিলেবাস অর্থাৎ উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষ সেখানে ছিল ইউজেস অফ সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স এখানে আমাদের যে টার্মোলজিগুলো ছিল প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের বর্তমান যে শিক্ষাবর্ষ বিশ একুশ সেখান থেকে কিন্তু বাদ পড়ে গেছে আমরা যদি এখান থেকে একটু খেয়াল করি যে যে ইউজ অফ সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স এই নামে এখানে আমাদের কোনো কিছু নাই তো পার্সিফ স্পিচের পরে আমাদের চলে আসছে ইউজ অফ প্রিপোজিশন অর্থাৎ আমাদের এখান থেকে ইউজ অফ সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্সটা বাদ চলে গেছে আমাদের ইউজ অফ প্রিপোজিশনে তেমন কোনো পরিবর্তন নাই তারপরে আসতেছে এডমস অ্যান্ড ফ্রেস এখানে যদি একটু খেয়াল করি আমাদের উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষে বলা ছিল ইউজেস অফ ইডমস অ্যান্ড ফ্রেস ইন রাইট অ্যান্ড অ্যান্ড ভার্বাল কমিউনিকেশন প্রোভাইডিং অ্যাকুরেট মিনিং ফ্রেমিং মিনিংফুল সেন্টেন্স ইউজিং দ্য ইডমস অ্যান্ড ফ্রেস আর বর্তমান শিক্ষাবর্ষে শুধুমাত্র বলে দেওয়া হয়েছে ইউজেস অফ ইডমস অ্যান্ড ফ্রেস অর্থাৎ আমাদের পূর্বে যা ছিল সেগুলোকেই জাস্ট এক কথায় পুরোটা বলে দিয়েছে অর্থাৎ আমাদের পূর্বের সিলেবাস সেগুলো একটু বিশ্লেষণ আকারে ব্যাখ্যামূলকভাবে লেখা ছিল যে আমাদের এটা করতে হবে মিনিংফুলভাবে লিখতে হবে অ্যাকুরেটভাবে সেন্টেন্স মেকিং করতে হবে এই জিনিসগুলোর কথা বলা ছিল এখন শুধুমাত্র বলে দেওয়া হয়েছে ইউজ অফ ইডমস অ্যান্ড ফ্রেস অর্থাৎ এর মধ্যে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে ইডমস অ্যান্ড ফ্রেসের দিক থেকে অন্তত আমাদের সিলেবাসে কোনো পরিবর্তন আসেনি এখানে আছে ভয়েস ভয়েস আমাদের মধ্যে এখানেও ভয়েস আছে কোনো পরিবর্তন নাই তারপরে এখানে ফ্রেমিং কোয়েশ্চেন তো আমাদের উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষের প্রসপেক্টাস অনুযায়ী আমাদের ইংরেজি সিলেবাসে ফ্রেমিং কোয়েশ্চেন নামে একটা টার্মোলজি ছিল যেটা সম্পূর্ণরূপে বর্তমান সেশনে বাদ পড়ে গেছে এখানে কিন্তু আমাদের ভয়েসের পর সরাসরি ভোকোবলারি ইন কনটেক্স চলে আসছে অর্থাৎ মাঝখানে ফ্রেমিং কোয়েশ্চেন নামক যেই টপিক্সটা ছিল এটা বাদ আচ্ছা আমরা তারপর যদি একটু আগেই পরে দেখতে পারতেছি এখানে ছিল ডিটারমিনার্স তো আমাদের কিন্তু এখানে ডিটারমিনার্সটাও বাদ পড়েছে অর্থাৎ উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষে আমাদের ডিটারমিনার্সটা বাদ পড়ে গেছে তারপর আমরা একটু সামনে আগালে আমরা দেখতে পারতেছি এখানে বলা আছে ইংলিশ ভোকাবুলারি নামে একটা হেডিং পাওয়া গেছে আর এখানে বলা হচ্ছে ভোকাবুলারি ইন কনটেক্স অর্থাৎ এই দুইটা আমাদের সমতুল্য হেডিংস আমরা যদি দুইটার থেকে একটু কম্পেয়ার করার চেষ্টা করি এখানে বলা হচ্ছে কি আমাদের যে উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষ ছিল সেখানে ইউজ অফ কনটেক্স চুয়াল ভোকাবুলারি সিনোনিম আর সিনোনিম জিনিসটাকে সেটা এখানে একটু ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে হয়তো বা যে সাপ্লাইং দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর ইকুয়েভ্যালেন্ট সিনোনিম অফ দ্য গিভেন ওয়ার্ড তারপর অ্যান্টোনিম সাপ্লাইং দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টোনিমস আর অপোজিট মিনিং অফ দ্য গিভেন ওয়ার্ডস তারপরে হোমোফোন্স আর ইউজ আর সাপ্লাই ওয়ার্ডস উইথ সেম সাউন্ড বাট ডিফারেন্ট মিনিং ইন কনটেক্সট তাহলে ওইখানে প্রত্যেকটা জিনিস একটু বিস্তারিত বলা ছিল যে আমরা সিনোনিম থাকবে আমাদের অ্যান্টোনিম থাকবে তারপরে আমাদের হোমোফোন্স থাকবে এবং এই জিনিসগুলো কি সেটা একটা ব্যাখ্যা বলা ছিল আর এখানে আসে সরাসরি বলে দেওয়া হয়েছে সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস হোমোফোন্স এইখানে অতিরিক্ত একটা জিনিস সংযুক্ত করা হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফর্ম অফ ডিফারেন্ট ওয়ার্ড অ্যান্ড ডেরিভিশন অফ ওয়ার্ডস ইউজিং ডিফারেন্ট অ্যাফিক্স অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনটেক্স অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমাদের হয়তো ডিফারেন্ট ওয়ার্ড এবং তাদের যে ডেরিভিশন এগুলো আমাদের দিতে হবে এফিক্স কিছু ব্যবহার করে এইটুকু আমাদের বর্তমান সেশনে নতুনভাবে হালকা একটু মডিফিকেশন বা অ্যাড এসেছে আচ্ছা তারপরে আমরা একটু সামনে আগেলে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের পূর্বের সিলেবাসে প্যারাগ্রাফ এটা সম্পূর্ণরূপে বাদ পড়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষে প্যারাগ্রাফ থাকলেও আমাদের বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষে প্যারাগ্রাফ আর থাকতেছে না আমরা যদি দেখি লেটার রাইটিং লেটার রাইটিং নামক যে পার্টটা ছিল সেটাও আমাদের বর্তমান সেশনে বাদ পড়ে যাবে তারপর যদি দেখি রিপোর্ট রাইটিং এই রিপোর্ট রাইটিং সেকশনটা আমাদের বাদ পড়ে গেছে অর্থাৎ আমরা কিন্তু গত বছরই এটা নিয়ে একটা শঙ্কায় ছিলাম যে আসলে অ্যাডমিশন টেস্টের মতো একটা পরীক্ষায় প্যারাগ্রাফ অথবা লেটার অথবা রিপোর্ট এই জিনিসগুলো আসলে মানানসই না তো সেটা হয়তো বা প্রাথমিকভাবে সারা সিলেবাসটা তৈরি করেছিল পরবর্তীতে যখন দেখলো যে এটা আসলে এখানে মানানসই না তার পরবর্তীতে কিন্তু এটা মডিফিকেশন নিয়ে আসছে তারা তো সেই মডিফিকেশনের আলোকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্যারাগ্রাফ লেটার রাইটিং রিপোর্ট রাইটিং এই সবগুলি কিন্তু আমাদের বর্তমান সেশনে বাদ পড়ে গেছে তো আমাদের ভোকাবুলারি ইন কনটেক্সের পর আমরা চলে আসতেছে এখানে কি রিডিং আর এখানে আমাদের চলে আসছে মাঝখান দিয়ে যে আমাদের ওইখানে ছিল এই যে ইংলিশ ভোকাবুলারি তারপরে প্যারাগ্রাফ লেটার রাইটিং রিপোর্ট রাইটিং এই তিনটা বাদ দিয়ে আমাদের চলে আসতেছে এবার রিডিং তো রিডিংয়ে যদি আমরা একটু খেয়াল করি এখানে কী বলা হচ্ছে রিডিংয়ের মধ্যে আমাদের তেমন কোনো পরিবর্তন নাই যে এখানে আমাদের যেহেতু কোনো মার্কিং নেই যেহেতু আমি বলেছি যে আমি আগেই এখানে
মডালস অ্যান্ড পার্টিসিপল এইবারও আমাদের ভারবাল আছে তবে ভারবালের মধ্যে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি এখানে আছে ফাংশনাল ইউজ অফ জিরান ইনফিনিটি অ্যান্ড পার্টিসিপলস তো এখানে কিন্তু আমাদের এই যে মেইন ভার্ব এবং মডালস মেইন ভার্ব ও মডালসের ফাংশনাল ইউজগুলো আমাদের বর্তমান সেশনে বাদ পড়ে গেছে অর্থাৎ সিলেবাসটা কিন্তু একটা হিউজ পরিবর্তন আসছে এবং আপডেট আসছে এবং আমরা বলতে পারি যে আমাদের ইংরেজি যে সিলেবাস সেটা কিন্তু অনেকটা শর্ট হয়ে গেছে আবার তো আমাদের লাস্ট যেই টার্মোলজি যেটা ছিল ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন আমরা যেন দুই রকমই আসতে পারে এটা বাংলা থেকে ইংলিশও আসতে পারে ইংলিশ থেকে বাংলাতেও আসতে পারে তো এটা এবারও আছে ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশনটা মোটামুটি একটু গুরুত্বপূর্ণ আমাদের অ্যাডমিশন টেস্ট এটা প্রায় এসেই থাকে কমন একটা কোশ্চেন তো এখানে আমাদের আর তেমন কোনো মডিফিকেশন আসেনি তো আমি এই যে আমাদের বর্তমান যে সেশন অর্থাৎ বিশেষ শিক্ষাবর্ষে যে প্রসপেক্টাস সেই প্রসপেক্টাস নিয়ে আমি এখনও অ্যানালিসিস করে চলেছি আমার অ্যানালিসিস প্রক্রিয়া এখন অব্যাহত আছে যদি সামনে আরও কোনো মডিফিকেশন আমার চোখে ধরা পড়ে আমি অবশ্যই সেটা আপনাদের জানাতে ভুলব না আর আমাদের এখন নন ডিপার্টমেন্টের সিলেবাসটা তো আমরা আজকে একটু অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করলাম পরবর্তীতে সামনে আমি চেষ্টা করব প্রতিটা ডিপার্টমেন্টেরই ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের যে ডিপার্টমেন্ট ভিত্তিক সিলেবাস সেখানে কোনো পরিবর্তন বা মডিফিকেশন আদৌ আছে কিনা থাকলে কোথায় কোন জায়গায় পরিবর্তনটা আছে সেগুলো নিয়ে আপনাদের কাছে ভিডিও তুলে দেওয়ার চেষ্টা করব তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার জন্য দোয়া করতে থাকেন এবং আমাদের চ্যানেলের সঙ্গেই থাকেন আল্লাহ হাফেজ আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করতেছি আসসালামু আলাইকুম